மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இதோ உங்களுக்காக இந்த ஜூன் மாதம் மறுபடியுமாக இந்த வருஷத்தினுடைய வாக்குதத்தை நாம் நினைவுபடுத்தி இது மந்த் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் என்று சொல்லி இது மறுசீரமைப்புக்கிற மாதமாக நாம் அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் போன வாரம் அருமையான சகோதரனுக்கு நான் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் இருக்கு கண்டிப்பா அது ஒரு கிஃப்ட் உண்டு கூட்டம் முடியறதுக்குள்ள ப்ராப்ளி வி கேன் கிவ் ஆர் நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ கேன் கிவ் ரைட் ஸோ இந்த ரெஸ்டோரேஷன் மாதத்தில் தேவன் எனக்குள் அவருடைய அதீத ரெஸ்டோரேஷன் வேலையை செய்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டு நாமத்தை மயிமைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் ஏமே நாலூயா அலல்லூயா ஈ இஸ் டூயிங் அ ரெஸ்டோரேஷன் ஒர்க் ஈ இஸ் அ காட் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் அவர் புதுப்பிக்கிற தேவன் அவர் புதிதாக்குற தேவன் அவர் புதுமையாய் மாற்றுகிற தேவன் அவர் பழையதை புதிதாய் மாற்றுகிற தேவன் அவர் இருக்கிறதை இருக்கிற நிலவரத்துக்கு அவர் மறுபடியும் அதை அதை சிருஷித்து நிலைப்படுத்துகிற ஸ்திரப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் வாசிப்போமா நம்ம இந்த மூல வசனத்தை ஏசாயாவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஆஹ் வாசிங்க கத்திர உண்மையில் பிரியம் இருக்க உன் தேசம் என்னப்படும் வாழ்க்கைப்படும் அதுதான் ரெஸ்டோரேஷனுடைய கதை ஆண்டவர் மறுபடியும் வாழ்க்கைப்படுகிற ஸ்தானத்துக்கு கத்த நம்மளை கொண்டு போகிறார் அல்லது இதுல மிக மிக அடிப்படையான காரியத்தை நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் மிக கவனமாக இந்த வருஷத்துல நீங்கள் அதை சொந்தம் கொண்டாடுகிற அந்த நிலவரத்து வரும் என்னது ஆண்டவரை நீங்க எப்படி சொந்தம் கொண்டாடுற போறீங்க இந்த ரெஸ்டோரேஷன் ப்ராசஸ்ல என்னை உண்டாக்கினவர் என்னை உருவாக்கினவர் எனக்கு துணை செய்கிறவர் ஏசாய நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு மூணு அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்று நான்காம் வசனங்கள் அப்ப முதலாவது நம்முடைய ஐடென்டிட்டிய அவருடைய ஐடென்டிக்குள்ள இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ் ஏன்னா இந்த உலகத்துல ஐடென்டி கிரைசிஸ் போக போக போய்கொண்டே தான் இருக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்து எனக்கு பயங்கர சிரிச்சு சிரிப்பா இருக்கும் யூகேல கிட்டத்தட்ட நூத்தி எட்டு ஜெண்டர் ஜெண்டர் டெபினேஷன்ஸ் இருக்கும் நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டுக்கு மேலேயே எவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காங்கன்றது ஐடென்டிஃபை தட் பட் ஹியர் இஸ் அ காட் ஹூ சேஸ் உன்னை உண்டாக்கினவர் தாயின் கருவில உன்னை உருவாக்கினவர் உனக்கு நான் என்ன பண்றேன் துணை செய்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் நமக்கு அந்த தைரியத்தையும் அந்த நம்பிக்கையும் தருகிறார் அலோயா அலேலுயா அலேலுயா இந்த நம்பிக்கை எல்லா இடத்திலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் துவண்டு போகும்பொழுது சோர்ந்து போகும்பொழுது ஒடிந்து போகும்பொழுது நசுக்கப்படும் பொழுது அல்லது மடிந்து போகும் பொழுது தோற்கடிக்கப்படும் பொழுது விளிம்பில் இருக்கும் பொழுது கலங்கவே கலந்து இந்த அறிக்கை பண்ணிக்கொண்டே அந்த நேரத்திற்கு தான் உதவி செய்திருக்கிறது அந்த நேரத்தில் யூ ஷுட் பி போல்லி கன்ஃபஸிங் உமாய் என்னை உருவாக்கின உண்டாக்கின ஒருத்தர் இருக்கிறாரு என்னை உருவாக்கினவர் இருக்கிறாரு அவர் தான் எனக்கு துணை செய்கிறார் சில நேரத்தில் கோலியாத்து மாதிரி பெரிய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கும் 
அவைகள் உங்களுக்கு மேலாக ஒரு ஜீஜாண்டா அல்லது ஒரு ஒரு ராட்சதம் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் வியாதி ஒருவேளை உங்களுக்கு அது தலைக்கு மேல நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் குடும்ப பாரங்கள் ஒருவேளை அவைகள் பெரிதா இருக்கும் எதிர்காலம் அது குறித்து பயம் உங்களுக்கு ராட்சதம் போல ஜாயண்ட போல உங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கும் ஆனா நீங்க அந்த நேரத்தில் மிக தெளிவாக அறிக்கப்பட வேண்டும் அதை கண்டு நீங்க பயப்படக்கூடாது அதை கண்டு நீங்க கலங்கக்கூடாது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் கோலியாத்துக்கு முன்பாக நடுங்கி பயந்து பின்வாங்கி போனாங்க பைபிள் சொல்லுது கோலியாத் வந்து நின்றாலே அவங்கள என்ன பண்ணாங்க பின்வாங்கி போனார்கள் பத்தடி ஒரு கொஞ்ச தூரம் அப்படியே தள்ளி போனாங்க ஏன்னா அவனுடைய தோற்றமே அவங்கள பயம் உண்டாக்கினது ஆனால் இதோ வருகிறார் ஒருவர் யாரு தாவிது எப்படி ஒரு குட்டி பையன் விட்டா கோலியாத்த வந்து இடுப்புல வைத்து அந்த கேலி செய்த அந்த கார்ட்டூன் மாதிரி இடுப்புல வைத்து கொண்டு போற அளவுக்கு தான் தாவித ஆனா தாவிதுக்கு எப்படின்னு சொல்றேன் எல்லாரும் பயந்துட்டு இருக்கும் பொழுது சவுல் கிட்ட போய் சொல்றான் இவன் யாரு இவன் நம்மளை பத்தி பேசுறதுக்கு என்கிட்ட நான் இவனை எதிர்கொள்றேன் எல்லாரும் பதைக்கிறாங்க இங்க ட்ரெயின் ஆனவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க ராணுவத்தில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் முறையாக பயிற்சி பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால தான் தாவி தாவிதுக்கு சவுல் கூட என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த தலைச்சிராவையும் தான் போற்று கொண்டு இருந்ததானே அந்த கவசத்தையும் கழட்டி கொடுக்குறான் தாவிது என்ன பண்ணுறது அந்த தான் தாவிதுடைய ஞானமும் புத்தியும் நான் அதை படிக்கும் பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் தாவிது அது போட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே போல ஏதோ தமக்கு கொடுத்துட்டாங்களே ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்துட்டாங்க ராஜாவுடைய கேடயமே நமக்கு கிடைச்சதுன்னா நீங்களும் நானும் என்ன ஆகும் தலக்கால் தெரியாம தாவிது அந்த நேரத்தில் தான் பாருங்க தாவிது அது பிராக்டிஸ் இல்லாதனால நடந்து பார்க்கிறான் அவனால் நடக்க முடியல எனக்கு பயிற்சி இல்ல இதுல எனக்கு அப்பியாசம் இல்லை நான் இது பழகல நான் பழகிறது ஒண்ணு உண்டு என்ன தெரியுமா என் தேவன் என் ஆடுகளை மேய்க்கும் பொழுது என்னை சோம்பேறியாக இல்லாமல் எனக்கு ஒண்ணு கற்றுக் கொடுத்தார் நான் ஆடுகளுக்காக கவன்களை எய்து கொண்டே இருந்தேன் அந்த கவனும் கண்ணும் போதும் இந்த கோலியாத்தை விழுத்துவதற்கு என்று சொல்லி அவன் சொல்றான் என் தேவன் ஆகிய கர்த்தர் நான் ஆடுகளை மேய்க்கும் பொழுது ஒரு கரடியும் சிங்கமும் வந்தது என் ஆடுகளை ஒன்று பெய்த்து கொண்டு போகும் பொழுது அவரின் வாயிலை பிடித்து இழுத்து அவளை ரெண்டாக பிளந்து போட்டேன் யாரு அடையாள ஒரே ஒரு வாய் தான் சொல்லுது மீது இல்லாத சந்தேகமா அடையாளப்படுத்துறாரு என் தேவனாகி கத்த ஒரு விஷயம் எனக்கு அந்த சிங்கத்தையும் கரடியும் ஒப்பு கொடுத்தது போல இந்த பெலிஸ்தனையும் என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்று அந்த நேரத்தில் எப்படி அடையாளப்படுத்தினாரு தன்னை உண்டாக்கினவர் தன்னை உருவாக்கினவர் எனக்கு துணை செய்கிற அவரை அடையாளப்படுத்தின தாவித போல நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற கோலியாத்தை குறித்து நீங்க என்ன பண்ண மாட்டீங்க பயப்பட மாட்டீங்க நீங்க உலக ஞானமும் மனுஷிக ஞானமும் இயற்கை ஞானமும் யதார்த்தத்தின் ஞானத்தினால கைட் பண்ணப்படுவீர்கள் என்றால் தென் யூ வில் டூ கால்குலேஷன் யூ வில் டூ மிக்ஸ் யூ வில் டூ ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் திங் தட் வில் மேக் யூ டு டேர்ன் அசைட் ஆ இவனால் போய் நான் எதிர்கொள்ள முடியாது இதோ இவன் எவ்வளோ பெரியவனாக இருக்கிறான் என்னால் முடியாது என்று நினைக்கலாம் ஆனால் தாவிது ஒரு சிறியவன் அவனால் ஒன்றும் இல்லை ஆடுகளுக்கு பின்னாடி போன அவனை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து இங்கே யுத்தத்தில் நிற்க வச்சு கோலியாத்த ஒரு கூழாங்கள் அந்த கவனும் கூழாங்களும் வைத்து இவ்வளவு பெரிய வீரனை வீழ்த்தடிக்க முடிஞ்சது எதுவென்றால் தாவிது தன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை இந்த உண்டாக்கினவர் உருவாக்கினவர் துணை செய்கிற இவருக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா இருந்த அப்படின்னாருதான் நீங்கள் கத்தி வசனத்தை கேட்கும் பொழுதை கொண்டாடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் வாழ்த்தை அறிக்கை பண்ணி கொண்டிருங்க என்னை உண்டாக்கினவர் என்னை உருவாக்கினவர் எனக்கு துணை செய்கிறவர் இந்த கால வழியில கூட ஒரு சிறு எக்ஸாம் நான் உங்களுக்கு ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன ரெஸ்டோர் பண்ண வேண்டும் என்றது ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் பட் இந்த ட்ரிப் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா ஒவ்வொன்று பார்க்கப்படும் வெரி குட் A stands for anointing. You need to restore your anointing. Anointing is the same as we are going to restore the anointing. If you are going to restore the anointing, you will be able to restore the anointing. You will be able to restore the anointing. 
மறக்கும் கூடாது நீங்க என்னதான் அவிக்கிற ஜீவத்துல பல வருஷத்துக்கு பயணம் பண்ணாலும் முதல் முறையில நீங்க அபிஷேகம் பெற்ற அந்த தருணம் உங்களால மறக்கவே முடியாது மறக்கவே முடியாது விருப்பாலு <laughs> 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 வாழ்க்கையினுடைய திருப்பு முனைய அமையும் என்பதை ஆண்டு ஏற்கனவே அவர் தீர்மானித்திருந்தார் போல அந்த இரவு ஏறக்குரிய எழுபது வாலிபர்கள் கூறியிருந்தோம் I don't have any music systems, no singing, nothing. One word is told, one day is chorus. That is the first day. The first day, 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 ஆறு மணி வரைக்கும் காலையில் ஆறு மணி முடிய முடியுது ஓ மை காட் தாட் வாஸ் திங் ஒரு வாஷிங் மிஷினில் துணியை போட்டால் அந்த வாஷிங் மிஷின்லேருந்து துணியை அப்படியே எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் போட்ட மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அந்த மிஷின் ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம் நீங்கள் போட்டது வேற வந்தது வேற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த மிஷின் பவர்ஃபுல்லான மிஷின் அர்த்தம் ஒரு மிஷின்கே அப்படி இருக்கும் வரும்பொழுதுங்க a completely new feeling i was totally changed my my thoughts my actions my my sight everything to, totally changed literally changed and the anointing enak innum marakkum dia chennathil na ini ipozhudhu ipozhudhu na vaanjikra andure enak marudiya andha idu kondu ponga andure those are the days so powerful the heaven on earth heaven on earth adanal anointing ninga eppozhudum restore pannugira and the gavanathile gnanathile irukkanum hallelujah bible la ninga adukku oru seriyana example la nariye vidha paakalam right simpson ku ovvoru muriyum avana katti moludhu avan enna pandran and abhishegathile restore aagudhu ஆனா அவன் தொடச்ச தொடச்ச பிளாட் ஆனாலும் கூட இவன் கடைசி நேரத்துல கூட அந்த அபிஷேகம் அவனை வெட்கப்படுத்தல பாருங்க அவ்வளவு பெரிய பாவியா இருந்தாலும் தேவன் அவனுக்கு மன்னிச்சு கடைசியில அண்டவரே எனக்கு இந்த ஒரு முறை அண்டவரே நான் உயிரோடு இருந்ததை காட்டின இப்பொழுது நான் செய்ய பொழுது பயங்கரமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான் ஆண்டவர் முடிய வளர பண்ணும் பொழுது அந்த அபிஷேகம் மறுபடியும் ரெட்டிப்பாய் அவன் மேல இறங்குறதை பாரு அபிஷேகம் புதுப்பிக்கப்படும் உங்களோட அபிஷேகம் எப்பொழுதும் நிறைவானதா இருக்கிறத பார்த்து நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்க வாழ பழகிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி நீங்க ரொம்ப தியரிட்டிகளா இருந்தா அது எல்லாருக்கும் மொபைல் கையில இருக்கு எல்லாம் மொபைல்ல போகும் வெளி வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது எதை எடுத்துட்டு போகணும்ன்றது இன்னைக்கு என்னது ட்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் மொபைல் பர்ஸ் கூட தேவையில்லை இப்போ ஆனா மொபைல் எடுத்துட்டு போலன்னா அப்படிதான் நம்ம உலகமே விட்டு போன மாதிரி ஆயிடுது ஆனா இந்த மொபைல் சார்ஜ் இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க என்ன பண்றீங்க சொல்லுங்க சும்மா சாதனை கேட்டு சார்ஜ் என்ன போடுறீங்க யூ நோல நாற்பது சதவீதம் இருந்ததுன்னா அது 
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர வரைக்கும் டக்குன்னு போடணும் கம்மியாயிடுச்சுன்னா உங்களுடைய அபிஷேகம் குறையிறது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் நீங்கள் அபிஷேகத்தில் குறையும் பொழுது அந்த அபிஷேகத்தை புதுப்பிக்கிறது அந்த ஜாக்கிரதையும் உங்களுக்குள்ள இருக்க மாட்டேன் அந்த கவனம் இருக்கும் அந்த ரெஸ்டோரேஷன் அனாயிண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏசாயம் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை சீக்கிரமாக வாசிங்க ஏசாயம் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நீங்கள் என்ன வாசிக்கிறீங்க இந்த அபிஷேகம் ஒவ்வொருத்தன் மேலும் இருக்கிற அபிஷேகம் புதுப்பித்து அது நாம் அந்த பழைய நிலவரத்துக்கு அல்லது ஆதி நிலவரத்துக்கு வருகிற வரைக்கும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் வாசிங்க பழக்கப்பட்டதாயும் மகிழ்ச்சியின் Praise Jesus for your anointing. I'm going to tell you something. நிரப்புகிறீர் <laughs> என்ன புது எண்ணெயினால் அபிஷேகம் என் பாத்திரம் என்ன ஆகிறது தாவிது என்ன சொல்றாரு நிரம்பி வழிகிறது நீங்க தினந்தோறும் நிரம்பி வழிகிற நிலவரத்தில் இருந்தீங்கன்னா உலகம் உங்களுக்கு அதுக்குள்ள ஏதாவது கொண்டு வர முடியுமா ஏன்னா அது கொண்டு வந்தாலும் நிரம்பி வழி இதுல போயிடும் அவருடைய காரியம் நிரம்பி இருக்கும் அல்லா காலை தோறும் நீங்க ரெஸ்டோர் பண்ண பண்ண உங்க அபிஷேகத்துல காலை தோறும் உங்க அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளணும் அலே லூயா லே லூயா Come on everyone, keep your hands on, uh, on your head. All of you can see your hands on your head. Come on, come on. Come on, come on. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. This is the one. Be for? Very good. Burden for the lost souls. அழிந்து போற ஆத்துமாக்கள் மேல ஒரு தாகமும் ஒரு பாரமும் இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில அல்லது காட்லி லைஃப்ல இந்த பேர்டனை லாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிறிஸ்டின் லைஃப் சர்வசாதாரணமா இருக்கும் சர்வசாதாரணமா இருக்கும் இனி நிறைய பேர் ஏன் வந்து அவர்களுடைய அபிஷேகத்திலையும் அவருடைய காரியங்களிலும் நிற்க முடியாம இருக்காங்க பிகாஸ் தி காம்பிரமைஸ் திஸ் பேர்டன் for the loss to some other things so good sana vaalkai na rachinga patta na nalla irukken na naatikam varen poren idilla apdindra or nilavarathukku comfort ku la poitena that life will become a meaningless life i neengal dinandorum alindu pora aathmaakkulukkaga dinandorum and the burden nalla nerappa pada neenga vaanjikkum அதனால தான் மிஷினரிகள் காலை தோறும் அவர்கள் இந்த பேர்டனை புதுப்பித்துக் கொள்வாங்க இப்போ ஊழியக்காரங்கள்லாம் எங் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரேயர் காலையில் வேணும்னா அது ஒவ்வொரு ஊழியக்காருக்கும் வித்தியாசம் அந்த காலையில் ஆத்துமாக்களுடைய பாரத்தினால் நிரப்பப்பட்டால் தான் அந்த நாள் முழுதும் அந்த தரிசனத்தோடு ஓட முடியும் அந்த பாரம் நிரப்பப்படும் அந்த பாரத்தை விட்டு ஒரு மிஷினரி தான் சொல்லுவாரு ஒரு பெரிய பாறங்கள் ஒரு நெஞ்சு மேல வச்சுட்டு தூங்க முடியுமா ஒரு மிஷினரியுடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் சொல்வார் ஆத்துமாவுடைய பாரம் அப்படி இருக்கணும் நீங்க ஆத்துமாக்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாக உழைக்கிறவர்களாக பேசுகிறவர்களாக சத்தியத்தை சொல்லுகிறார் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் நீங்கள் இனி சத்தியத்தை நீங்க என்ன பண்ணும் தைரியமா ஞானத்தோடு சொல்லுகிறவர்களாக மாற வேண்டும் அல்லே லூயா லே லூயா அது நீங்க பண்ணணும்னா உங்க லைஃப் கிறிஸ்டின் லைஃப் 
your life should be active now in the burden for the loss epome restoration la irukku நீங்க இந்த பேர்டனை லாஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் உங்களோட கிறிஸ்டியன் லைஃப்ல நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லவே முடியாது நான் சொல்லவே முடியாது அதனால இந்த பேர்டன் ஃபார் த லாஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் வாசிங்க பார்க்கலாம் ரோமரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்னு ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிங்க வீட்டுக்கு போய் ஒன்றுல இருந்து ஐந்து வாசத்து குழந்தை சீக்கிரம் குடும்பத்தில் <laughs> நிறைய குடும்பத்தில் இருக்க அப்பா அம்மா இன்னும் ரசிக்கப்படல ஒரு சிலர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்க வந்து வராமல் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து நீங்க நீங்க கண்டு காணாதவர்களா இருக்கக்கூடாது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஆத்தும பாரம் இருக்கணும் உங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்த ஒரு பாரம் இருக்கணும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் யார் யார் சபைக்கு வராமல் இன்னும் சத்தியத்தை கேட்காமல் சத்தியத்துக்கு மனம் திரும்பாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை குறித்த ஒரு வேதனையும் ஒரு பாரமும் இருக்கணும் இங்கே ரோமர் எழுதுறவர் அவர் அழகாக சொல்றாரு எனக்கு என்ன உண்டாயிருக்கிறது மிகுந்த துக்கம் உண்டாரு இங்கிலீஷ்ல என்ன வாசிக்கிறோம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு முறை ஒரு வாலிபனை விதமாக கேட்டு அந்த வாலிபனை ரட்சிப்புக்குள்ள வழி நடத்தின ஒரு தம்பி அவன் மிகவும் ரொம்ப சோர்ந்து அவன் பாவத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு சகோதரன் எல்லாரும் கைவிட்ட பொழுது அவன் மேலே அதிக அன்பு வைத்து அன்பு அதிகமாக காட்டி அவனை கிறிஸ்துவுக்குள்ள வழி நடத்தி கொண்டு அப்போ அந்த தம்பியை வாசிக்கிட்டாங்கன்னா உண்டா ரட்சிப்பின் அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஆம் பாஸ்டர் எல்லாரும் நான் இப்படியாக என்னை மாறின பொழுது என்னை கரையிலிருந்து என் மேல அந்த மண்ணையும் சேற்றையும் ஏறி இருத்தவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க என்ன நிறைய பேர் வந்து வெளியில வேடிக்கை பார்த்தாங்க ஆனா ஒரு சகோதரன் இதை தாண்டி என்ன நீந்தி நான் நிக்கிற கடல்ல சேத்துல அவர் என்னை தேடி வந்தாரு அவர் என்னை தேடி வந்த போதிலும் நானும் அவரை வந்து அடிச்சேன் அவர் நான் இருந்த சேற்றுனால அவர் அழுக்கு பண்ண ஆனால் அவர் கண்டுபிடி இல்ல அவர் என்னை தொடர்ச்சியா என்னை வந்து என் மேல அன்பு செய்து என்ன என்ன காப்பாற்றினது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு நான் இன்றைக்கு வாழ்வதற்கு அந்த அன்பு எனக்கு ரொம்ப உதவி செய்தது என்று சொல்லி அவ்விதமாக அதன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அப்படிதான் நீங்க ஒரு ஆத்மாவை ரட்சிப்பதற்கு என்னவெல்லாம் செய்யக்கூடுமோ அதெல்லாம் செய்வதற்கு நாம் தயாரா இருக்கோம் ஆண்டர் சொல்ற ஒரு உன்னை ஒரு மைல் தூரம் நடக்க சொன்னா ரெண்டு மைல் அவனோடு கூட போ ஏன்னா அவனை ஆதாயம் பண்றதுக்கு நாம் என்ன செய்ய நாம் ரெடியாக இருக்க வேண்டும் எப்படி ஏன்னா ஒரு ஆத்மாவுடைய விலை இந்த உலகத்தில் ஈடு இணை இல்லாத உலகம் அதனாலதான் தேவன் வசனம் சொல்வது ஒரு உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தும் தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன உங்களுடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் குடும்பங்கள் குடும்பத்தில் இருக்க உறுப்பினர்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உற்றார்கள் உறவினர்கள் உங்களுடைய ரோட்டில் இருக்க பார்க்கர்களும் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பார் இருக்கும் உலகத்துக்கு நீங்க போகும்பொழுது எல்லா இடத்துலையும் ட்ரெயின்ல போறீங்களா அங்க பாரப்படணும் அந்த பாரம் இருக்கு செக் பண்ணணும் நீங்க உங்களால சொல்ல முடியலன்னா கூட ஆனா அந்த பாரம் இருக்கிறது இருக்கணும் அண்டூரே இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அண்டூர் பஸ்ல போகும்பொழுது அண்டூர் என்னோட கூட இவ்வளவு பேர் டிராவல் பண்றாங்க அண்டூர் நான் எப்படி அண்டர் சுவிசேஷன் சொல்வேன் எப்படி இவர்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு ஸ்டானம் ஜெபிக்கிறேன் அண்டூரை ஜெபிங்க மனதுக்கம் <laughs> மனிதர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு முதல் காரியம் என்ன செய்யுங்க பார்த்து ஆடுகள் இல்லாத மேய்ப்பிடை போல இருக்கிறதுனால அவர்கள் என்ன பண்ணாரா இயேசு கண்டு மனதுருகினார் வியாதியஸ்தரை கண்டு மனதுருகினார் அவர்கள் விடுதலை இல்லாத மக்களை பார்க்க மனதுருகினார் அந்த மனதுருக்கம் தான் 
அவரை என்ன பண்ணது அவர்களுக்கு அற்புதங்களும் சுகத்தையும் அதிசயங்களும் செய்ய என் இயேசுக்கு அது ஒரு பெரிய காரியமா இருந்தது அதே மன உருக்கம் உள்ளவர்களாக நாம் ரெஸ்டோர் பண்ணுறோம் நம்முடைய ரெஸ்டோரேஷன் இந்த கடினமான உலகத்தில் செல்ஃபிஷான இந்த உலகத்தில் சுயநலமிக்க உலகத்தில் செல்ஃப் சென்டர்டாக இருக்கிற இந்த உலகத்தில் நாம் ஆத்துமாக்கள் மேலும் கிரைஸ்ட் சென்டர்டா கிங்டம் சென்டர்டா கம்பேஷனட்டாக நாம் இருப்போம் என்றால் இந்த உலகத்தை அசைக்கக்கூடியவர்களாய் கத்த நம்மை மாற்றுவார் ஒரு முறை ஒரு ஊழியக்காரர் எழுந்து அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படின்னா இந்த ஊழியக்கார் தான் பிரசங்கம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆதி காலத்தில் தான் ஆதி காலத்தில் எல்லாரும் ஆயுத்தத்தோடு வரணும் தம்பி கத்திரி வார்த்தை சொல்லுப்பா சொன்னி சகோதரி வாங்க கத்திரி வார்த்தையை சொல்லுங்கன்னா ஆதி காலத்தினுடைய நிலவரம் அதே போல தான் ஒரு ஊழியக்காரன் பாஸ்ட் சீனியர் பாஸ்டர் சொன்ன இன்னைக்கு செய்தி இவருக்கா ஒன்னும் புரியல மேடையில போய் ஏன்னு பல ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கவங்களை பார்த்துட்டு கண்ணை மூடிட்டாரு கண்ணை மூடினவரு உள்ள உடஞ்ச அழுதுன்னு அழுறாரு எல்லாம் இங்க அழுது நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வெறும் அழுகுதா சபையார் ஓன்னு அழ ஒரு அந்த மனதுருக்கத்தின் ஆவி சபைக்குள் ஆண்டர் கொடுத்து ஒரு எல்லாரும் கண்ணீரோடு அன்றைக்கு நிறமின அபிஷேகம் அந்த போல ஒரு பிரசங்கத்தை யாருமே கேட்டது இல்லை என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவங்களை பார்க்க மனதுருக்கத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய when your heart when your soul is constrained for others it has a compassionate it moves things hallelujah i carringle idha pannu move pannu amen hallelujah amen. hallelujah hallelujah ungalku unmayana titanic hero yaar theriyuma titanic hero kelvi pettirukingla ellarum neenga enna solvinga leonardo adu solvinga right But the real, real um, Titanic is a hero. I don't remember his name. I think John something it will come. Right? Real hero is a real hero. He 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 is a real hero. What is the reason? He is a real hero. He is a real hero. He is a real hero. அந்த முழுகிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த நேரத்தில் எழும்பி முழுக போற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தூக்கி ஏசு உனக்காக மறித்தார் நீ அவரை ஏற்றுக்கொள் சொல்லிட்டு சின்ன ஜபம் பண்ணிட்டு அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா ஜெபிச்சு அவங்க ஞானஸ்தானம் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்து அடுத்த 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 அடுத்து அடுத்த அடுத்து அடுத்துன்னு போயிட்டு உண்மையிலே கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபது பேருக்கு மேல அன்றைய நாளில் ரட்சிப்புகளை நடத்திருக்கிறார் தான் மறிக்க போறது தெரியும் நீங்களும் நானும் நாம சொகுசான வாழ்க்கையில இல்ல நாம ஏதோ ரசிக்கப்பட்டோம் நாம நல்லா இருக்கும் நாம இந்த ஒருபோதும் அந்த இதை திரும்பிடக் கூடாது மனதிற்கும் உள்ளவராக அவருக்கு சிங்காசனம் இருந்தது ராஜ்நீகம் இருந்தது ஆளுகை இருந்தது கத்துத்தும் தோளில் இருந்தது அதெல்லாம் இல்ல மனிதன் இழந்து போன மனிதனை நான் மீட்க போகிறேன் என்று சொல்லி அவர் உங்களையும் என்னையும் தேடி வந்தார் மனதிற்கும் உள்ளவராய் வந்து நம்ம மேல அன்பை காட்டினதுனால இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் அல்லூயா அதனால காலை தோறும் நீங்க புதுப்பிக்க வேண்டிய காரியம் மூன்ற மூன்றாவது காரியம் என்னது கம்பேஷனட் உள்ள இருந்து அண்டவரே எனக்கு மனதிற்கும் உள்ள இருந்து நான்காவது ஒன்றைவேன் <laughs> அதையே நான் வாஞ்சிக்கிறேன் என்று சொல்றேன் என்ன வாஞ்சிக்கிறது ஜீவனுள்ள நாள் எல்லாம் நான் உங்க வீட்டுல ஆலயத்துல இருக்கணும் உங்களை மகிமை காணணும் உண்மை ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதுதான் என்னோட வாஞ்சி ஆண்டவர் என்று சொல்லி அவர் கத்துடைய வீட்டை குறித்தும் கத்துடைய வேலையை குறித்தும் அவ்வளவு வைராக்கியம் 
அதனால தான் பாருங்க ஆலயம் சாலமனால தான் கட்டப்படும் என்று சொன்னாலும் ஆண்டவருக்கு மேல கோச்சிக்கல ஆண்டவர் தன்னை எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கலையே சொல்றீ இல்ல ஆண்டவர் இதனை சொன்னீங்க சாலமன் கட்டட்டும் நான் எல்லா காலத்தையும் சேகரிச்சு வைக்கிறேன் ஆண்டவர் சாலமனுக்கு தேவையான தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் வைடூரியம் தேவையான இருப்புகள் எல்லாவற்றையும் தாவித் சேகரித்து வதான் அதுதான் தாவிதுடைய வைராக்கியம் அந்த வாஞ்சி கத்துடைய வேலையை குறித்தும் கத்துடைய வீட்டை குறித்து தான வைராக்கியம் நமக்குள் சரியாக அது புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கணும் அது ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுட்டு இருக்கணும் அல்ல லூயா சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு நாலு தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன் ஐ வில் டிசைய நீங்க உங்களுடைய அதுவும் இந்த கடைசி நாட்கள்ல உங்க கைகளில உலகம் இருக்கிறது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உலகத்துக்குள்ள எப்ப வேணாலும் நீங்க போகலாம் அல்லது உங்களை உலகம் எப்போனா இழுக்கிற அளவுக்கு நீங்க ப்ராக்சிமஸா இருக்கீங்க க்ளோஸா இருக்கீங்க முன்னாடி எல்லாம் ஒரு ஒன் ஹவர் செலவழிக்கிறதுக்கு பீச்சுக்கு போலாமா இதுக்கு போலாமா அப்படின்னு யோசிக்க இது காலம் உண்டு இப்போ ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்றதெல்லாம் அசால்ட் ஒரு மூலையில உட்காந்து சல்லு சல்லு சல்லுனா இங்க இருந்து நியூசிலாந்து போயிட்டு வந்துடலாம் ஆஸ்திரேலியா போயிடுறாங்க பிள்ளைங்க இங்க இருந்து எல்லா உலகத்துக்கே சுத்திட்டு வராங்க வைராக்கியம்ாலுடைய <laughs> 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 இப்ப நான்கு காரியங்களை நம்ம புதுப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம கேட்டிருக்கோம் என்னென்ன சொல்லுங்க ஏ ஃபார் பி ஃபார் சி ஃபார் டி ஃபார் வெரி குட் ஆலூயா இந்த வாரம் முழுவதும் காலையில் எழுந்த உடனே ஆண்டவரே என்னை இதை ரெஸ்டோர் பண்ணுங்க ஆண்டவரே என்னை புதுப்பிங்க அங்கே புதுமையாக மாற்றுங்க என்னை இந்த நிலவரத்துக்கு என்னை என்னை புதுப்பிங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்றால் கத்திர உங்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்க கட்ட அவர் உண்மையிலவராக இருக்கிறார் அல்ல லோயா விசுவாசிக்கிறவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரை எல்லாரும் ப்ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஏமே நீ தேவன் புதுப்பிக்கிறதுல ஏமே ஏமே Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The last two things are going to tell you. E for? Effectiveness. Effectiveness. Very good. I think it's a good thing. But it's not an effectiveness. Why? They're going to be a good thing. 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 Effectiveness is that you have to be a good thing. அல்லது நீங்க எதை விதைக்கிறீர்களோ அதை சரியாக அறுக்க வேண்டியதா இருக்கும் அல்லது சரியான நேரத்தில் சரியான காரியத்தை செய்கிறதா இருக்கும் எஃபெக்டிவா எஃபெக்டிவ்னஸ் வாசிங்க ஆமோசின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் தேவ ஜனம் இந்த உலகத்தில் நம்மை அபிதமாய் இருக்கிற ஜனமாய் கத்த நம்ம அழித்திருக்கிறார் உலகத்துக்கு நீங்க எப்படி இருக்கணும் உப்பா இருக்கணும் உலகத்துக்கு நீங்க எப்படி இருக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு இருக்கணும் என்ன வெளிச்சமா இருக்கணும் உப்பு சாரமற்று போனால் எதுனால சாரமாக்கப்பட முடியும் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா அப்படிப்பட்ட உப்பு நம்ம பார்த்துருக்கோமா உப்பு சாரம் இல்லாத உப்பு யாராவது வீட்டில் இருக்கா கமான் யார் வீட்டில் இருக்கா சாரம் இல்லாத உப்பு உப்பு போட்ட கொஞ்சம் எடுத்து போட்டாலே என்ன ஆகும் உன் பாடி ஃபுல்லாக தெரியுது அதுதான் எஃபெக்டிவ் போட வேண்டிய அளவுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா அவர் அவருடைய வேலையை காட்டிடுவார் அதுவும் போடாத இடத்துல போட்டா உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பையில உப்பு நிறைய இருக்கிற பண்டம் அதுவும் குப்பையில தான் அப்ப அவர் சரியான எஃபெக்டிவ்ல சரியான அளவுல இருக்கிற வேண்டிய பெருமா பங்கா இருக்கும் நீங்களும் நானும் உலகத்துக்கு அப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு உப்பா இருக்கணும் வெளிச்சமா இருக்கணும் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் ஜனமாக 
ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாழானவர்களை மறுபடியும் நீங்க பண்ணி திராட்சை தொட்டுங்களை நாட்டி அதன் கண்ணிகளில் இருந்து திராட்சை ரசங்களை உண்டு பண்ணி நீங்க புசித்து குடித்து அப்படிப்பட்ட ஒரு எஃபெக்டிவான பீப்புளாக அன்று மாற்றுவார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவர்கள் தங்களுடைய குடியிருப்புகளை ஆரம்பித்த பொழுது அந்த இடம் ஒன்றுக்கும் உதவாத நிலவரமாக இருந்த இடங்களை அவர்கள் என்று இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துக்கே அக்ரிகல்ச்சர் சொல்லி கொடுக்கிற நிலவரத்துக்கு மாறும் ஆனா நம்மை போல அவர்களுக்கு வசதிகள் கிடையாது நில வசதியோ காற்று வசதியோ குடிநீர் வசதியோ கிடையாது ஆனால் அவர்கள் அவர்களுடைய மேபி இந்த வசனங்கள்ல சொல்லப்பட்ட காரியங்கள்ல இன்னைக்கு பார்க்கணும் அதனாலதான் பாருங்க ஒரு இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய திராட்சை குலையை ஒருவன் தூக்கிட்டு வர முடியாது அந்த கொம்புகளை வைத்து நடுல தொங்க விட்டு ரெண்டு பேர் அதை தொங்கி கொண்டு வர மாதிரி அவ்வளவு திராட்சை குலைகள் இருக்கும் நாம் இந்த உலகத்துல அப்படிப்பட்ட எஃபெக்டிவ் உள்ளவர்களா இருக்கும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் எல்லாத்தையும் இந்த வருஷத்தில் நம்ம படம் பாடானதெல்லாம் <laughs> ஆண்டோ நம்மை உண்மை உள்ளவர்கள் என்று எண்ணி நமக்கு காரியங்களை கொடுக்கிறார் ரெண்டு தேசம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சீக்கிரம் வாசிங்க பார்க்கலாம் என்ன பண்ண உண்மை உள்ளவர் அந்த உண்மையை கத்த நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் நாம் செய்கிற கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தால் அநேகத்தில் உன்னை என்ன பண்ணுவேன் அதிகாரியா வைப்பேன் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொஞ்சத்துல நீ உண்மையா செய் யாரும் பார்க்கறதுக்காக இல்ல யாரும் உன்னை மேன்மைப்படுத்துறதுக்காக இல்ல உனக்கு கொடுக்கப்பட்டவைகளில் உண்மையா இருப்பா என்றால் கத்திர உன் அநேகத்தில் அதிகாரியா வைப்பார் அதனாலதான் பவுல் சொல்றாரு உண்மை உள்ளவர்கள் என்று எண்ணி ஆண்டு இந்த கனமான ஊழியத்தை நம்மளுடைய கைகளில் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஒன்னஸ் மிஷன் கூட பாருங்க இந்த உலகத்துக்கு யாருக்கும் வெளிப்படுத்தாத இந்த மேலான காரியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இதை எப்படி நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் இன்றைக்கும் இன்றைக்கு இன்டர்நெட்டில் கோடி கோடி கோடிக்கணக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது என்னோட கூட ஒர்க் பண்ணுற டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு தெரியும் இந்த லோகோக்கு ஆரம்பித்தோம் இன்னும் ஒரு ஒன்னஸ் வசனத்தின்படி இருக்கிற ஒரு லோகோ இன்னும் ஒரு ஒன்று கூட இல்லை மாறான டூப்ளிகேஷனுக்கு நூறு வகையான இது இருக்குது அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையை உண்மையுள்ளவர்கள் என்று எண்ணி கத்த நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் நாம் அதை கனமா எழும்பி நாம் அதை சரியாக நாம் எடுத்து இந்த பூமிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதனால இந்த ரெஸ்டோரேஷன் ப்ராசஸ்ல மூன்று வகையான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு ஒண்ணு ப்ராசஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் டிஸ்கவரி இந்த மூன்று ஸ்டெப்ல ஆண்டர் இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் உங்களை ரெஸ்டோர் பண்ண உண்மையுள்ளவரா இருக்கிறார் ஏ ஃபார் B for C for D for E for F for நீங்கள் இந்த வாரம் முழுவதும் ஆண்டவரே இந்த ரெஸ்டோரேஷன் எனக்கு கொண்டு வாங்க ஆண்டவரே எனக்குள்ள இதை தாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி நம்ம எல்லாரும் ஆண்டுட்ட கேட்க போறோம் கத்திர உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி மறுபடியும் புதுப்பித்து உங்களை புதுமையாக்குவாராக இந்த வசனத்தின் மூலமாய் கத்திர உங்களை ஒவ்வொருத்தரும் ஆற்றி தேற்றி அரவணைத்து உங்களை உண்டாக்குவாராக